சகோதர சகோதரிகளை பாம்பர் வட்சித்தர் சஞ்சீவி ராஜாசாமிகளின் அடியார் பெருமக்களை பக்த கொடிகளை உங்கள் அனைவரையும் வணங்கிக் கொண்டு இன்றைய சிந்தனையை துவக்குகிறேன் சோற்றுக்கு ஒப்பு அறிவுக்கு படிப்பு என்றது ஒரு வாக்கியத்தனை நாம் தெரிவு செய்திருக்கிறோம் அதனுடைய வகை பார்க்கும்போது நாம் சாப்பாடு சாப்பிடும்போது நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்டோம் நல்ல திவ்யமான விருந்து அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு என்ன ஒரே வார்த்தையில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அறுசுவை விருந்துன்னு சொல்லுவாங்க இந்த அறுசுவைன்றது நமக்கு தெரியும் காரம் உப்பு புளிப்பு இனிப்பு துவர்ப்பு கசப்பு இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் அறுசுவை ஆறு சுவைகள் இதில் இந்த இனிப்பு இருக்குது பார்த்திங்களா ரொம்ப எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிட்றது தான் ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் என்ன ஆச்சுன்னா மக்களில் நூற்றுக்கு தொண்ணூறு பேர் சர்க்கரை வியாதின்னு பாதிக்கப்பட்டு இந்த சர்க்கரையே இல்லாத தான் சாப்பிட வேண்டிய இனிப்பே இல்லாமல் சாப்பிட வேண்டிய சூழ்நிலையில் அப்படிப்பட்ட ஒரு துர்பாகிய நிலையில் தான் இருக்கிறாங்க இனிப்பு இல்லாத உணவை ஒரு சாப்பிடும் போது போது அறுசுவை எண்ணிலே ஒன்று குறைஞ்சி போச்சு அதே மாதிரி இந்த தோற்புன்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் அது பொதுவாகவே நம்ம சாப்பாட்டில் அதிகமாக சேர்றதே கிடையாது தோற்புன்னா பாதி பேருக்கு அது எப்படி என்னன்றது கூட உணர்ந்துருக்க மாட்டாங்க அப்படி அது ரொம்ப ரேராக நம்ம உபயோகப்படுத்துகிற ஒரு சுவை இப்படி கசப்பு நம்ம யாரும் விரும்புகிறதே கிடையாது இப்படி பல சுவைகளில் தவிர்க்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது கட்டாயம் ஏற்படுற சு சர்க்கரை வியாதி வளர்களுக்கு அந்த கட்டாயம் இருக்கிறது ஆனால் அந்த உப்பு இருக்குது பார்த்திங்களா அது எந்த நிலையிலையும் தவிர்க்க முடியாது அது தேவையே அது இல்லாமல் சாப்பிடவே முடியாது அதனால தான் ஒரு பழமொழி நம்ம கேள்விப்பட்டபோது உப்பில்லா பண்டம் குப்பையிலே அப்படின்றது இது சர்வசாதாரணமாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு பழமொழி தான் அடிப்படையாக எந்த சுவைக்கும் வந்து உப்பு தேவையானதாக இருக்குது ஆகவே அதனால தான் சுவாமிகள் சொன்னார்கள் சோற்றுக்கு உப்பு அப்படின்னு நமக்கு தெரிந்த ஒரு விஷயத்தை நமக்கு முதலில் வைத்து அடுத்ததாக ஒரு அறிவாளி எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை சொல்லி விளக்க வந்திருக்கின்றார்கள் அறிவுக்கு படிப்பு என்பதை நமக்கு விளக்குவதற்காக வந்திருக்கிறார்கள் ஒரு ஒருவர் நல்ல அறிவாளியாக இருக்கலாம் ரொம்ப நல்ல ஞானம் உள்ளவராக இருக்கலாம் பான் ஜீனியஸ்னு சொல்லுவாங்க பாருங்கள் அந்த மாதிரி பிறவியிலேயே அவர் ஒரு பெரிய அற்புதமான அறிவு படைத்தவராக இருக்கலாம் அப்படி பான் ஜீனியஸாக பிறந்தவர்கள் கூட தங்களுடைய அறிவு மேன்மைப்பட வேண்டும் இந்த சமுதாயத்துக்கு பயன்பட வேண்டும் அது மிளிர வேண்டும் ஒளிர வேண்டும் என்றால் பல நூல்களை அவர்கள் படித்தாக வேண்டும் அப்படி படிக்கும்போது தான் அவர் அறிவை எப்படி எப்படியெல்லாம் பயன்படுத்த முடியும் இந்த அறிவின் மூலம் வேறு என்னென்னெல்லாம் நாம் சாதிக்க முடியும் என்பது அந்த அறிவாளிக்கே புரிய வரும் ஆகவே ஒரு அறிவு மிளிர வேண்டும் என்று சொன்னால் அடிப்படையானது மிகவும் தேவையானது என்ன என்று என்பதை நாம் பார்க்கும்போது இந்த படிப்பு நூலறிவு மிகவும் அரிசி பல நூல்களை படித்து அதையெல்லாம் ஆராயவும் உங்களுடைய அறிவை நீங்கள் பயன்படுத்தி கொண்டு உங்கள் அறிவை மிளிரச் செய்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக அமையும் அதனால் தான் சுவாமிகள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் சோற்றுக்கு உப்பு அறிவுக்கு படிப்பு என்று நமக்கு அறிவுரைத்திருக்கிறார்கள் அறிவாளியாக இருந்தாலும் கூட முன்னோர்கள் செய்து வைத்த நூல்களை ஆக்கி வைத்த ஞானத்தை எல்லாம் நாம் தெரிந்து கொண்டு அதன் அடிப்படையில் நாம் முன்னேற செய்தால் நம்முடைய அறிவு இந்த சமுதாயத்துக்கு நல்ல வகையிலே பயன்படும் நாம் அறிவு மிளிரும் பெருமைப்படத்தக்க ஒரு மனிதனாக நாம் நம் பயன்படுத்தக்க ஒரு வகையிலே வாழ்வை வாழ்ந்து முடிக்கலாம் ஆகவே இந்த விளக்கத்தினை தெளிவாக புரிந்து கொண்டு நம்முடைய அறிவு மிளிர வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காக பல நல்ல நூல்களை தேர்ந்தெடுத்து தவறாமல் படித்து அவைகளை தெளிந்து அதன் அடிப்படையிலே நம்மை அறிவை பயன்படுத்தி சமுதாயத்துக்கு நாம் நன்மை வைக்க வேண்டும் என்ற முடிவிலே இந்த விளக்கத்தரை நிறைவு செய்து இந்த விளக்கத்தரை தவத்திரு சஞ்சீவி ராஜாசாமிகளின் அனுமதிக்காக சமர்ப்பித்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்